സൈക്കിൾ ബാലൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ പണ്ടൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട് സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഹാൻഡിൽ ബാലൻസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അന്ന് അച്ഛൻ ഗിയർ മാറും ബ്രേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഹാൻഡിൽ ബാലൻസ് മൊത്തം എനിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് സി ഡി ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെയാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് പണ്ടത്തെ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ബാക്കിലിരുന്നു അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ കാ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കാർ ഓടിക്കുക ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടി വേറെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ബൈക്ക് അച്ഛൻ ഇരുത്തിയാണ് ഓടിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ബൈക്ക് അച്ഛൻ മേടിച്ചു തന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം എൻ്റെ എൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈവിങ് കൈ തെളിഞ്ഞത് ആ ഒരു കാറിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഡ്രീം കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എസ് യു വിസിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ജി ക്ലാസ് ആണ് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സി ഷേപ്പും ആ ഒരു ലാഡർ ഫ്രെയിമും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക് അത് അത് ഇപ്പോഴും അത് കണക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കറങ്ങാൻ പോകാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട്ടൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഈ കോളേജിലോട്ട് അതായത് മാർവാനൂസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട് ജോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനും ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല രസമാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ആ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അവർ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കുറേ തൽപരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രസമായിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടല്ലാതെ ഈ ജോളി ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പോകാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ വലിയ ദൂ വലിയ ലോങ് ട്രിപ്പിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ട്രിപ്പുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ബൈക്കിലാണ് അപ്പോൾ ബൈക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ക്രൈസും എല്ലാം കൂടെ കാരണം ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു ഫേറ്റിലായിട്ടുള്ളൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ കാറിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അത് ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാറിൽ വലിയ ഫേറ്റിലായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബൈക്കിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫേറ്റിലായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റിൽ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവം
ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് ഹ്യൂണ്ടായി ഇയോൺ ആയിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം അഞ്ച് അഞ്ചര വർഷത്തോളം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു എസ് യു വിയിലോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്രെറ്റ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു ക്രെറ്റ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു എസ് യു വിയിൽ എസ് യു വിയിലോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളൊരിത് വന്നപ്പോഴേക്ക് ക്രെറ്റയിലോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇയോൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ എത്ര ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴും ഡ്രൈവർക്കോ ഒരു കോ പാസഞ്ചർക്കോ പറ്റിയൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇയോൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബാക്ക് സീറ്റേഴ്സിന് ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ അത് പറയില്ല എപ്പോഴും ഡ്രൈവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നല്ല ഹാൻഡ്ലിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇയോൺ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇയോണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസം ആവുന്നതേ ഉള്ള